芬，我很失望，你低估了对手。没有把灵犀当成可以与四大天王比肩的存在。我早就说过，通往玛丽学院顶点的路是一场搏杀，你轻视对手，就一定会在关键的战役中失败。戏剧社不再需要你了，你走吧。我不甘心啊！我为了能够加入戏剧社。我努力了那么久，求求你，求求你再给我一次机会吧！我一定，一定能够打败林夕的，求求你！我一定不会让你们失望的，我一定能够打败林夕的。的没有下一次了，你的妆哭花了，说明你根本没有记住林夕留给你的教训。自从蒙约墙被清理，群雄逐鹿的时代再次来临。那些不懂得进步的人，就一定会被淘汰。石瑶，石瑶，石瑶，好奇怪啊！为什么每次经过导师介绍栏，你都会盯着沈浩辰摄影师的照片呆立不动呢？有吗？没有吧？我对沈浩辰摄影师没有什么特别的想法。那你先把从介绍栏上抠下来的照片放回去。哎，你跟我说实话，你是不是暗恋他？也不是暗恋了，不过老实讲，我进玛丽学园就是希望有一天他能给我拍张照片，所以才想进 Muse 的模特社，好好学化妆。我就说嘛，不过现在 Muse 不能去了，我也不知道该怎么做。放心好了，这里可是玛丽学园，我们还有很多别的社团都可以学习化妆技巧，像美白社啦。美甲社啦，真的吗？当然啦，走，我带你去看看。有人吗？这美白社怎么这么黑？而且好像也没有人在，我们不会是走错地方了吧？什么东西？啊啊、是谁？胆敢打扰我叶之一族睡美容觉？是来申请美白社的，好像走错地方了。姐姐，你继续，我们不打扰，这就走。申请入社，等等，这里就是美白社，你们没有走错。我看你资质不错，你们对美白社有兴趣？嗯、我们美白社已经很久没有新生转入了。今天两位学妹能来，我很高兴。我是美白社的社长白古拉。古拉学姐，美白社为什么要布置成这样？还有，你们怎么穿成这样？这你有所不知，美白的奥义无外乎两点：第一，中年不要晒太阳，要让皮肤先遁入黑暗，才能在黑暗中熠熠生光；第二。也是最重要的一点，就是要多睡美容觉。可是你们为什么要倒吊着睡觉呢？这个很简单，苍白的面孔是一种病态，只有白里透红才是健康的美白。而科学研究证明，倒吊着可以促进头部血液的循环，面部毛细血管的扩张，从而给白皙的皮肤增加一丝红润的效果。听起来好像有点道理哈、啊，古拉学姐，加入美白社的话，必须要像你们这样，我有低血糖，老掉着会晕
。什么？你有低血糖这样的社员我们不要。啊，我走。低血糖可是很危险的，一定要多注意身体健康。你也别听他胡说，我们会督促你锻炼，然后按时吃饭，一定会治好你的低血糖的。至于像我们这样子的训练呢，也不是完全必要的。这种倒吊睡美容觉的方法嘛，还是全靠自觉。啊，嗯，那就好。你有低血糖的话，可以试试我们特制的叶酸红莓果汁，很补血的。两位尝一尝，这种红莓果汁啊，是原生态的水果，味道可能有一点点腥味。但是这里面富含了丰富的维生素 A、维生素 B、维生素 A、B 和维生素 O， 很健康。这前两种维生素我听过，后两种维生素怎么听上去感觉很诡异、啊？哎呀，不要担心，喝习惯了就会上瘾的。我看你们两个资质都挺不错的，这样先去测个血型，然后就可以入社了。测血型？不要想太多，就是想看看你们适合哪种的美白霜。学姐，我突然想起来，我妈妈说，庄稼人就要保持黝黑的皮肤，才是对土地的忠诚。我们课业很多的，没有时间睡美白觉，呃，会辜负学姐期望的。呃，谢谢学姐招待，我们还是先回去了。哎，祝美白社人丁兴旺，学姐再见。哎哎，你们这就走了。不入社没关系，以后常来玩啊！话说，我感觉美白社的学姐人挺好的，我们为什么要跑啊？是挺好的，可能是出于生物求生的本能吧。那我们现在去哪儿啊？要不我们去美甲社看看？你们想加入美甲社？看你们的体格，好像不是很适合我们社团。体格？不过没关系，可以通过后天的锻炼。社长，我看你的指甲并没有做过修饰，是要给我们演示美甲的过程吗？美甲过程自然是会带你们参观的，这边请。两位同学，现在就是见证我们美甲的奇迹时刻。两位请看，我们这里收藏了自秦以来一直到清代的古代冰式甲胄，有提取植物中烤焦精华鞣制的硬甲，用松木熏烤油蜡浸透的软甲。每一件甲衣都是历史的见证，是冷兵器时代人类战争艺术的集中体现。我们在美甲过程中参考了古灵精崔巍北征录、五经总要、冰稠泪药等重要的文献，而且我们的战甲不只是为了观赏，还有着实战功用。为了验证战甲的还原度，我们每天都会找专业的试甲人，用十八种兵器对齐攻击。这是一项伟大的职业，每天都有人会为此献出生命。什么？不用惊讶，你们加入美甲社就可以从试甲人做起。呃，社长，那什么？我和小猪今天看到如此威武雄壮的战役，充分感受到了今日的和平来之不易。我们先回去好好体味一下，顺便看看你说的那些文献，了解之后再回来申请。是假人不用了解文献，胆大就行。呃，我们还是先学习一下吧。呃，再见，学姐。为什么玛丽学院的社团跟想象中的都不太一样？放心吧，我们一定会找到属于自己的社团的。看那边。
，两位学妹，我是舞蹈社社长，看你们一直在附近走动，是在寻找心仪的社团吧？要不要考虑加入我们舞蹈社？学姐是舞蹈社的吗？虽然刚才你们的舞蹈真的很棒，但是我们想找一个和美妆有关系的社团。小学妹，舞蹈社才是美妆的集大成者，我们不仅要考虑形体，还要研究舞台妆容。以及发型和服装在聚光灯下的呈现效果，还有舞姿韵律的搭配。加入舞蹈社，你们不会后悔的。舞蹈社这么好，怎么会主动招揽我们呀？你们不用这样小心戒备。社团人数体现综合实力，每到社团招新季，所有社长都会放低姿态，主动拉拢像你们这样有潜力的新人，这样才能换来学校更多的资源，从不例外。这样吧。正好今天下午有一场比拼，正好让你们见识一下我们舞蹈社的实力。嗯，话已经说得很清楚了，你们走吧。社长，我们这些人为了戏剧社鞍前马后、鞠躬尽瘁，没有功劳也有苦劳呀。你一句话就让我们离开，是不是太残忍了？这种说辞我已经听腻了。社长，你总得给我们一个理由吧？因为你们演技不行。你一大早上生这么大的气，把戏剧社的人拆散了一多半。程锦佳，你到底想干嘛呀？告诉我一下嘛。人多的地方没有秘密可言。秘密？新的时代来临，很多人都在蠢蠢欲动，什么初出茅庐的小鬼都敢越界挑战。我想要做几件事，让他们想起，谁才是玛丽真正的王者。今天是面试官组挑战舞蹈社的重大日子，为了比赛的公平性，我们邀请了一位特别来宾做我们的评委。下面比赛正式开始，有请舞蹈社出场。舞蹈社三员大将齐出场，不知道今晚会带来怎样精彩绝伦的演出。水钻散发的熠熠光辉，让每一个细小的动作在观众的眼中放大。哪怕是几毫米肌肉的震颤，反射的光也在黑暗中舞动。这正是银屏炸破水浆缝，假光向日金离开。学姐们好棒啊！粉色的梦幻少女色搭配水钻的布灵布灵，这感觉。但是我感到很不安，好像有瑕疵。瑕疵？是因为动作不连贯吗？不，不是舞蹈，是造型。我觉得挺完美的呀，希望是吧今天他们倒是给大家带来了一个惊喜，他们一改平时的沙家造型，乍看之下，因为强烈的反差，让人眼前一亮。仔细看，妆容又很普通。至于舞蹈，面试官组并不擅长。他们今天会有怎样的表现？让我们拭目以待。
不要担心嘛，看上去差距好大。不，我觉得学姐他们很危险。怎么会？明明是社长姐姐，他们跳得更好。是呀，你要用心去看。我宣布，这一场比赛面试官组胜出。Yeah! 我知道大家有疑问，现在我就告诉你。舞蹈社输在了哪里？虽然他们整体造型、舞蹈，因为配合度都很高，但他们忘记了，水钻在浅色系衣服上会形成扭曲的散射光谱，这种光谱会给肉眼造成成像比实际更加宽的假象。也就是说，这件水钻裙放大了舞蹈社社长的水桶腰。法官面试官组，磨破的牛仔裤。把我们带回了那个青涩没钱补裤子的年代，正符合 BGM 对于青春的诠释。点睛之笔是他们的妆容，大家看，除了那一点眼线和眉毛，连嘴也没有画。这正是中学女生想化妆却又怕被教导主任发现的心情啊 ！Ritual classic 名不虚传，再加上他们笨拙的肢体动作。完全没有跟上节奏的舞蹈，有种奇妙的 lay back 混合 no age 的高端时尚感。这一次，他们的胜利实至名归。我现在宣布，舞蹈社全部资源归面试官组所有，舞蹈社就此解散。啊？怎么会这样？看来我们注定跟社团无缘了。玛丽学院的社团跟我想象的都不太一样。嗯，要是我们能够按照自己的想法建一个社团就好了。对呀、啊，为什么不能建一个社团呢？别想了，每年社团名额都有限制，每次招新，全学员的人都争得头破血流，和平时期尚且如此，更何况现在呢？我试试怎么着？跟我走。申请新建社团的人很多，社团的名额有限，所以啊，必须要通过两个条件才能通过审核。第一，就是要有一个推陈出新、积极向上的主题。来吧，先说说你们想要建立一个什么样的社团，又想秉承着什么样的主题呢？我们了解过最近学校里面同学一些情况，发现大家都忙于学习和化妆，缺乏保养和健康意识，所以我们打算成立一个保健社。保健社，这个社团已经有了。你们还有什么其他的想法？嗯，有。我们还发现同学们之间容易出现小矛盾，所以我们打算成立一个调解社。这个社团也有了。那校长，要不您把社团名单给我们看看？我们好想一个没有的。<笑>嗯，抬杠社、死亡诗社、哈利比特与凤凰社，嗯，好像还真是什么都有了哈。对了，你们还有更大的问题，那就是人数。每一个新成立的社团至少要有三名社团成员。我们现在只有两个人，那我觉得你们还是先去找人吧。至于社团的主题，还可以再想想
嗯，好吗？就这样，谢谢校长。好头疼啊，根本就没有什么社团名目的思路嘛。好歹我们现在有目标了嘛，先找到其他社员，到时候再一起想嘛。那你想到找谁了吗？刚才舞蹈社的大姐姐们不是被退社了吗？他们现在也一定在找社团。对呀、啊，他们人很好的。不好意思啊，要早来一点的话，我们肯定会考虑的。难道你已经找到新的社团了？对呀、啊，我们去申请了美白社，他们很快就通过了，还说我们是罕见的 R H 阴性血，非常适合美白。要不我帮你们也申请一下美白社？嗯、呃，谢谢学姐，还是不用了。还有那个美白社，他们人很热情的。嗯、呃，是啊。好了，我们要去睡美容觉了，你们也要加油啊！祝你们好运。总觉得应该跟学姐说一下我们的担忧，说了也不会被理解的吧？还有，你有没有看到学姐的脖子上有个怪怪的印痕？应该是痘痘吧？但愿是吧。那我们接下来要怎么办呢？要不问一下林夕？嗯。你是换蛾没留花花吗？你稍等一下，我在跟我男朋友讲电话。到底为什么要分手啊？我们不是说好了要生生世世的吗？分手就分手，我跟你讲，咱们两个从今以后老死不相往来。什么？不是那样的。你真讨厌，总是喜欢吓唬我，暂时分开。哦，我明白了，你是怕你那个 Lisa 把你甩了，你好回来找我对吧？我跟你说，我不是你那个什么备胎，不吃你这一套的。再见。什么？你跟他没有关系呀、啊？我就知道你心里只有我。<笑>只喜欢你，喜欢你一个人的那一种啊！你是点绛唇李贝贝吗？鸡蛋，<笑>真好吃。你是双元夜陈莎莎吗？你是遮百丑王丹丹吗？加油啊！还有二三圈，好啊，没饭吃啊！我明白了，该来的总会来，想走的也留不住，就让我们来生再相逢，相濡以沫。不如相忘于江湖。再见。打完了。嗯。好，刘花花，我要跟你比试画眉技巧。也好，我这一腔幽怨无处发泄，拿命来吧。在学校里找你半天了，呃，我们打算成立一个社团，现在还差一个成员，没兴趣。你已经有加入的社团了吗？我对社团没兴趣，你们还有什么事情吗？没有的话，我先走了。可是加入社团，大家一起共同进步不好吗？我要一个人走上玛丽的顶点，没有时间浪费在陪你们过家家上。
还是不行吗？诗雅，那个地上还倒了一个，要不要考虑一下？爱人已经离我而去了，最自豪的化妆技术也输给了一个新人。果然，这里已经不属于我了。再见，玛丽学院。我没有想到，找一个成员这么难。嗯，没关系，我就知道会有困难，所以我联系了一个跟我关系很好的邻居姐姐，她也在玛丽学院上学，而且以前她就很照顾我，我的化妆技巧都是她教的。真的吗？那她一定很厉害。那她答应你了吗？嗯，<笑>我刚才瞒着没说，是想给你一个惊喜。他约了我们在这见面来着，然后我们就可以一起去申请社团了。太棒了，小竹，你真好。<笑>啊，他来了。这套坠鳞甲只剩下穿透力这项测试了，就能披上战场。小美，你要稳住，如果牺牲了，我们美甲社会记住你的没想到找一个成员这么难，是啊，所以我们现在该找谁？我也不知道。生活有时真的就像那个男生背上的负担一样沉重。谁说不是呢？等等，嗯，玛丽学员还有男生。
放屁。